Te damos la bienvenida a una nueva lección de este curso introductorio de Internet, la web y el mundo de la programación de Yo Quiero Programar. En la lección anterior exploramos cómo lucen a simple vista lenguajes como HTML, como CSS y como Javascript. Y también volvimos a aclarar que HTML y CSS son lenguajes informáticos pero no lenguajes de programación y, y Javascript es un lenguaje de programación, además de ser un lenguaje informático. HTML es un lenguaje de marcas y CSS es un lenguaje de diseño. Vamos ahora a explorar un lenguaje más, en este caso un lenguaje de programación que es C Sharp. Vamos a seguir trabajando con los mismos archivos descargados desde GitHub, por lo cual nos queda por explorar una carpetita más. Si estás viendo este video por YouTube y no sabes de qué se trata esto, Yo Quiero Programar es un programa de formación que busca desarrollar tus habilidades en la programación web y tiene un sistema de aprendizaje en conosur.tech que vas a poder aprovechar. Todas las instrucciones de cómo sumarte al programa están en la descripción de este video. Vamos a avanzar y vamos a volver a nuestra máquina. Como habíamos comentado, nos falta una carpeta por explorar, que es la carpeta C Sharp. Sí, le pusimos el nombre C Sharp, pero en realidad se escribe C y el numeral. C y el numeral, no C, C y el numeral. Aquí nos vamos a encontrar con tres carpetas que tenemos preparadas para vos. Una carpeta que se llama... Source Code, otra que se llama Release y otra que se llama Zip. Vamos a arrancar por la de Source Code. En la carpeta Source Code está el código fuente de nuestra aplicación. En este caso no es una página web, es una aplicación de consola. Es decir, es una aplicación que en sistemas operativos Windows, cuando se hace doble clic al punto .exe, levanta una pantalla de DOS y podemos interactuar por texto, eh, que es lo que DOS no, no, nos permite. Fíjense que tenemos diferentes tipos de archivos. Recuerden que habíamos habilitado el ver las extensiones de los tipos de archivos. Tenemos un archivo program.cs que va a ser nuestro principal archivo. Y luego tenemos dos archivos más, scsln y csprog, que son archivos de Visual Studio. Todavía no vamos a ver nada de Visual Studio y estos archivos, y puntualmente el program.cs, lo vamos a abrir con un blog de notas para seguir demostrando que nosotros podemos abrir archivos de código que, tienen, que, que están construidos con un lenguaje de programación, finalmente con un blog de notas sin ningún problema. A diferencia de Javascript, C Sharp es un lenguaje que necesita compilación, no se interpreta. Recuerden que ya habíamos visto en el mundo del software que existen lenguajes de programación que necesitan compilación o que necesitan interpretación. Javascript tiene un intérprete en los navegadores web y esto permite que el código se vaya leyendo y se va interpretando y convirtiendo al lenguaje a código máquina. ¿sí? En cambio C Sharp necesita ser compilado. Se compila todo el código primero, se generan archivos que tienen código máquina y luego esos archivos se ejecutan. Eh, un, un procesador lo, los, puede, los puede ejecutar, tiene, tiene esa capacidad. La otra carpeta que tenemos en Source Code, ahora después vamos a volver, está todo el código fuente. Y luego tenemos una carpeta de release. La carpeta de release tiene un montón de archivos, pero hay uno en particular que tiene el loguito de cono sur, que es Console Calculator. ¿Por qué hay tantos archivos? Porque nosotros preparamos esta aplicación para que sea auto ejecutable, no importa la computadora que tengas. ¿sí? Todo lo que permite que esta aplicación se ejecute está presente aquí. Por eso es que tenemos tantos archivos y pesa tanto esta carpeta. Vamos a ver con qué nos vamos a encontrar. Vamos a hacer doble clic en consolecalculator.exe que tiene el loguito de Conosur. Vamos a hacer un doble clic. Y aquí nosotros tenemos que habilitar el ejecutar esta aplicación. Básicamente lo que está sucediendo aquí es que Windows 10 está protegiendo a la computadora. O nos está protegiendo a nosotros de que ejecutemos... Aplicaciones que no son confiables. Esta aplicación no es confiable. La generamos desde Conosurtech. Pero no tiene, no tiene un publisher, un publicador confiado por Windows. Nada de eso. Es una aplicación de ejemplo. Vamos a hacerle un clic en Run Anyway. Esto lo que va a hacer es desplegar una pantalla de DOS, un CMD. En donde nos dice calculadora de consola en C Sharp by Conosurtech. Ingresa un número. Luego aprieta Enter. Vamos a ingresar 50. Damos Enter. Ingresa otro número, luego aprieta Enter, vamos a ingresar 30, apretamos Enter. Y fíjense que me dice, bueno, elige una opción de la lista, sumar, restar, multiplicar, dividir, y me pone letras, S, R, M o D, para elegir alguna acción. Bueno, yo tengo 50 y 30, vamos a 
sumar. Vamos a hacer a elegir la S y le damos un clic en Enter. Tu resultado, 50 más 30 igual a 80. Tenemos una calculadora, señoras y señores. Una calculadora en una aplicación de consola. La aplicación hace solamente esto. De vuelta, estamos ejecutando operaciones matemáticas. Tenemos un algoritmo para esto que ahora vamos a ver. Y está hecho con un lenguaje de programación. Los lenguajes de programación me permiten generar algoritmos que finalmente se traducen en instrucciones que el procesador puede ejecutar línea a línea. Recuerden que una línea de código pueden ser varias instrucciones porque el procesador hace eh, ejecuta acciones muy arcaicas, muy básicas, como sumar dos números y como comparar un número con cero. Por lo cual, esto es lo que hace nuestra aplicación de consola. Podemos después pueden probar con con números con coma, números decimales, eh, pueden probar restar, multiplicar, dividir, dividir por cero, eh, pueden probar todo lo que ustedes quieran. Por lo cual, este es el ejecutable, en release está el ejecutable. Vamos a volver a, nuestra, a nuestro source code y vamos a abrir este program.cs para descubrir qué es lo que tenemos. Recuerden que vamos a abrir esto, vamos a hacer un abrir con, un open with, y vamos a elegir blog de notas. No usamos otra aplicación que no sea blog de notas para demostrar que podemos abrir el código en cualquier lado. Fíjense, C Sharp y .NET, porque esto es .NET con el lenguaje C Sharp, Luce algo similar a Javascript quizás, ¿no? Todo termina con un punto y coma. Los comentarios los tengo con doble barra, barra, barra. Fíjense que estos son comentarios que me ayudan a entender cada fragmento de código. Fíjense que aquí se declara un namespace, console calculator. Se, se declara una clase que es clase class program. Acá tenemos un método, sí que es el main. Básicamente es un static void. Ya vamos a ver todo esto que significa, no es importante ahora. Aquí declaro variables y luego las inicializo a cero. Declaro una variable, una variable double, que es num1 y num2. En realidad son dos variables de tipo double. Por otro lado, muestro título como la aplicación de calculadora de consola en C Sharp. Esto es lo que mostrábamos en pantalla. Calculadora de consola en C Sharp by Conosur Tech. Luego muestro las líneas. Pido el ingreso del primer número. Fíjense que hay un console write line. Ingreso un número, luego aprieta enter. Y guardo en la variable num1 lo que ingresa el usuario. ¿Sí? Fíjense que, que bueno esto, ¿no? Por otro lado, pido el ingreso del segundo número. Console write line. Ingresa otro número. Acá tenemos num2. Lleno la variable num2 con el resultado o con lo que ingrese el usuario. ¿sí? Y lo que ingresa el usuario lo convierte a un número de tipo doble, eh, doble, double, que nos permite tener básicamente decimales. Entonces hago un console read line, que estoy leyendo la línea que yo ingresé por texto en el, en el, en la, en el CMD. Y luego pido la selección de una operación, es decir, muestro opciones, fíjense que las opciones las muestro con un contrabarra T, contrabarra, bueno, contrabarra TS, contrabarra TR, M, R, S es lo que se ve en pantalla. El contrabarra T como, como el permitir ingresar algún tipo de opción. Luego escribo console write cuál es tu opción y espero espero que el usuario ingrese algo y luego entro en un en una lo que se conoce como estructura de control un switch lo que digo es bueno en el caso de que el usuario me haya seleccionado la s hago esto pero en el caso de que me haya seleccionado la r hago esto otro en el caso de que me haya seleccionado la m hago esto otro y en el caso de que me haya seleccionado la letra d ejecuto esto otro por eso tenemos el switch y básicamente el switch depende del console read line, de lo que haya seleccionado. Yo cuando ingreso, cuando me dice eh, elegí una opción, el programa que yo ingresaba una letra, esa letra que ingresé se lee, lo que hace el programa es leer esa letra, capturar esa letra y dependiendo cuál es, 
me propone operaciones lógicas. Y básicamente, ¿cuáles son esas operaciones lógicas? En el caso de la suma, escribo en el CMD tu resultado de número 1 más número 2 es igual a... Y acá ejecuto la operación matemática. Número 1 más número 2. En el caso de que hayas elegido la R, que es restar, me va a escribir por pantalla tu resultado número 1 menos número 2 es igual... Y después ejecuto la operación matemática número 1 menos número 2. Fíjense que aquí estoy escribiendo en pantalla y aquí estoy ejecutando una operación matemática. Una vez que terminó la ejecución de, de, del programa, es decir, que elegí alguna de las opciones, me dice presiona cualquier tecla para salir. Vamos a analizar algo de esto, ¿no? Vamos a volver... A la parte de release, vamos a ejecutar el programa. Vamos a ingresar el primer número. El primer número como antes, vamos a ingresar 50. Y el segundo número va a ser 30. Y me dice, bueno, elegí una opción de la lista, SRMD. No voy a elegir ninguna de esas, voy a elegir A. Que no, está, ni, no es ni S, ni R, ni M, ni D. Si elijo A, me dice presione cualquier tecla para salir, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque a través del lenguaje de programación C Sharp, la lógica del programa indicaba que haga un switch, que es una estructura de control, entre estas opciones. Pero si lo que ingresó el usuario no es ninguna de estas opciones, el programa sigue leyendo. Dice, bueno, a ver, hagamos un switch. Dependiendo de lo que ingresó el usuario, ¿es alguna de estas, de, de estas letras? ¿Es la S? ¿Es la R? ¿Es la M? ¿Es la D? No, no es ninguna. Bueno, entonces sigo de largo y aquí lo que digo es presiona cualquier tecla para salir. Se terminó el programa. Fíjense cómo estoy generando un algoritmo. Puntualmente en este caso es para tener una calculadora que haga las cuatro operaciones más básicas. Suma, resta, multiplicador, multiplicar y dividir con los números que yo ingreso. No hay mucha vuelta. Y de alguna manera estoy utilizando un lenguaje de programación que me simplifica... Imagínense escribir todo esto en código máquina, que son unos y ceros. Imagínense escribir esto en un lenguaje ensamblador, que es de bajo nivel, que está muy cercano a lo que puede ejecutar una máquina. Sería una locura, serían miles y miles y miles de operaciones que tengo que escribir, quizás son miles, no lo sé, o por lo menos un par de cientos de operaciones para decir agarro el número, lo muevo a memoria, lo muevo a este sector de memoria, de este sector de memoria tomo el otro número, lo adiciono. ¿Cómo será un IF en, en código máquina? ¿Cómo será una estructura de control, un, un switch en este caso es, no? ¿Cómo será esta estructura de control? Que acá son menos de 12, 13 de líneas. ¿Cómo será escribirlo en código máquina? En unos y ceros. Sería una locura. En cambio, con un lenguaje de alto nivel, como C Sharp, yo lo puedo expresar en pocas líneas. Y puedo obtener un resultado. Por supuesto, si yo quiero cambiar algo, si yo aquí quiero poner el resultado, es... No basta con guardar el archivo y volver a ejecutar el programa, porque lo tengo que volver a compilar. Para eso necesito un compilador, algo que no tengo en esta máquina y que por el momento no vamos a hacer. En PHP yo modificaba algo y como es un lenguaje interpretado, el navegador web me lo interpreta y me ejecuta los cambios. C Sharp, como es un lenguaje que requiere compilación, es un lenguaje compilado, yo tengo que volver a ejecutar una compilación sobre este código y de esa manera se vuelven a crear o se vuelve a crear el ejecutable y en este caso se vuelven a crear todos los archivos que, que me permiten ejecutar esto, todas las DLLs que me permiten ejecutar eh, este programa, este pequeño programa de consola que es una calculadora en cualquier computadora. Pero lo importante de todo esto es que vayamos comprendiendo, vayas Tomando contacto en cómo luce C Sharp. C Sharp luce bastante similar, por decirlo de alguna manera, a Javascript. Pero es otro lenguaje. Y es un lenguaje que requiere un compilador. Por supuesto, ese compilador no lo tenemos que crear nosotros. Ya existe. Y cuando instalamos .NET, el SDK de .NET puntualmente, 
nosotros ya tenemos el compilador y simplemente con ejecutar una línea de, de build que le indicamos que quiero que hacer un build sobre este programa se me crean los archivos ejecutables con esta lección acabamos de revisar el último lenguaje informático que también es de programación para que comiences a ver cómo lucen los lenguajes de la web por supuesto este fue un programa de consola este programa de consola no, no se ejecuta en la web, porque es un programa de consola, es un programa de, de DOS, de CMD. Yo le digo de DOS porque vengo de otras épocas, pero es un programa de consola, básicamente. Pero luce de esta manera. En el caso de que quieras ejecutar el programa de consola que estamos mostrando y no te quieras descargar de alguno de estos programas, también tenés la posibilidad de tenerlo aquí, punto .zip, lo, lo descomprimimos y lo ejecutamos. Para eso es la carpeta punto .zip, nada más que para eso. Pero... También lo podés ejecutar desde aquí, desde C Sharp, Release, el archivito que tiene el logo de Conosurtec, doble clic y vas a poder ejecutar el programa de consola y probar el, este programa de consola. A diferencia de Javascript no le vas a poder hacer cambios salvo que cuentes con un compilador y tengas los conocimientos, al menos por ahora, para poder recompilar esta aplicación. No es necesario que lo hagas, la idea de los ejercicios de estas dos últimas lecciones es que experimentes y que veas cómo lucen diferentes lenguajes informáticos. Te agradecemos mucho por estar del otro lado y te invitamos a seguir en este programa de formación puntualmente en el curso introductorio de Internet, la web y el mundo de la programación de Yo Quiero Programar. Recordá que hay un sistema de aprendizaje por detrás donde tenés material adicional y donde tenés acceso a ejercicios y también acceso a quizzes, que son evaluaciones específicas para validar qué tanto hemos aprendido de todas estas lecciones y todo este proceso educativo. Te invitamos a continuar con nosotros.